Öyle abanılacak bir şey de yapmadım ama. Vallahi kaçmış o. Vurdu, gol olmadı ama potayı devirdi. Amasya'da bir spor salonunda iki genç çift kale maç yapıyordu. Gençlerden biri gol atmak için şut çekti. Topa çok hızlı vurmadı ama buna rağmen potanın duvara monte edildiği kısma değen top neredeyse faciaya yol açıyordu. Kalede duran genç devrilen potanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İstanbul'da iki gün önce yağan kar nedeniyle dikkatsiz sürücüler trafikte tehlike saçtı. Hiçbir yer görünmüyor. Böyle bir şoförlük olmaz. Aracının arka camındaki karı temizlemeden yola çıkanlar hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. İstanbul manzarası böyle bir şoförlük gerçekten olmaz. Her taraf tehlike. Hiçbir yerini görmüyor şoför bey. Merter'de kaydedilen bu görüntüler tehlikeyi gözler önüne serdi. Evet şu anda tüp patladı. Bu görüntüler de İzmir'de kaydedildi. Buca'da yakılan bir araç terk edildi. Alev alev yanan araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Arabada tüp var. Burada da sokaktaki elektrik kablosu koptu. Zaman zaman patlamaların yaşandığı sokakta korku dolu anlar yaşandı. Patlamanın şiddetiyle sokaktaki araçların alarmı çaldı. Fethiye'de ise Rus iş adamı Vladimir Lopata'ya ait yat Marina'da alev aldı. Milyon dolarlık yatta çıkan yangına müdahale etmek isteyen kaptan dumandan etkilendi. Alevler iki yata daha sıçradı. Yat, sahil güvenlik ekipleri eşliğinde açığa çekildi. Güçlükle söndürülen yat kullanamaz hale geldi.